আসসালামু আলাইকুম আজকের ব্লগ মানালি ভারতের হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলায় এটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা দুই হাজার পঞ্চাশ মিটার বা ছয় হাজার সাতশো ছাব্বিশ ফিট এবং হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা থেকে এর দূরত্ব দুইশো সত্তর কিলোমিটার বা একশো আটষট্টি মাইল প্রকৃতির অপরূপ সাজে সজ্জিত মানালি এখানে এলে দেখা যাবে উঁচু নিচু বড় ভাত পাথরে পাহাড়ের এক অপূর্ব সমাহার আর সাথে রয়েছে কুলকুল শব্দে পাহাড়ের খাজে খাজে আঁকা বাঁকা ভাবে বয়ে চলা বিপাশা বিয়াস নদীর এক অপরূপ সৌন্দর্য মানালিতে গেলে মনে হবে প্রকৃতির এক অপার বিস্ময় যারা পাহাড় পর্বত আর নদী ভালোবাসেন তাদের জন্য মানালি বেড়ানোর একটি আদর্শ জায়গা হয়ে উঠতে পারে তিনজিতে মানালিতে বলা হয় ভাতি তা সওয়াদ বা পৃথিবীর স্বর্গ মানালিতে তেমন অনেক দর্শনীয় স্থান আছে যা একবার গেলে বারবার সেখানে ছুটে যেতে ইচ্ছে হবে মানালি থেকে পর্বতমালা রোহতাং গিরিপথ এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার নয়শো আটাত্তর মিটার বা তেরো হাজার পঞ্চাশ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত মানালি শহর থেকে এর দূরত্ব একান্ন কিলোমিটার বা বত্রিশ মাইল এটি কুলু লাহাল এবং স্পিতি উপত্যকার সাথে সংযুক্ত করে রেখেছে পাহাড়ি রাস্তার আঁকা বাঁকা পথ আর প্রাকৃতিক নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে রোহতাং গিরিপথে যেতে হয় এখানে শ্বেত শুভ্র সুবিশাল পাহাড়ের শাড়ি আর বিশাল বিশাল প্রস্থর খণ্ড চোখে পড়ে এখানে আইস স্কেটিং স্লেজ গাড়ি ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে সম্পাদনা সোলাম উপত্যকা এটি রোহতাং গিরিপথ যাওয়ার পথে পড়ে এবং এর দূরত্ব মানালি শহর থেকে চৌদ্দ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এখানে প্যারাসুটিং প্যারাগ্লাইডিং স্কেটিং ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে এখানে অনেক হোটেল মোটেল গড়ে উঠেছে রাহালা জলপ্রপাত এটি রোহতাং গিরিপথ থেকে ফেরার পথে পড়বে এটি মানালির চমৎকার একটি জলপ্রপাত এখানে গেলে দেখা যায় কিভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে কুলকুল শব্দ করে জলরাশি মেলে বিপাশা পিয়াস নদীতে গিয়ে নিচ্ছে ডেট গুলাবা এখান থেকে চমৎকার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যায় রেহালা জলপ্রপাত থেকে খানিকটা দূরে এর অবস্থান বিপাশা পিয়াস নদ শহরের একদম গা ঘেসে কুলকুল রবে আঁকা বাঁকা ভাবে বয়ে চলা বিপাশা বিয়াস নদী আসলেই প্রকৃতির এক অপরূপ বিস্ময় নদীটির দৈর্ঘ্য চারশো সত্তর কি মি বা দুইশো নব্বই মাইল যা পাঞ্জাবের সুপলেজ নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এই নদীর পানি ভীষণ ঠান্ডা আর এর স্রোত বেশ বিপজ্জনক যারা নদীতে ভেলায় ভাসতে ভালোবাসেন তাদের জন্য এখানে ভেলায় করে যাওয়ার ভালো ব্যবস্থা আছে এখানে দেখার মতো আরও আছে হাদিম্বা দেবীর মন্দির গুমফা আশ্রম মানালি ইকো পার্ক ইত্যাদি এইসব দর্শনীয় স্থানগুলোতে যেতে হলে গাড়ি ছাড়া কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই কারণ গাড়ি ছাড়া আর কোন যানবাহন সেসব জায়গাগুলোতে যেতে পারে না আর গাড়ি ভাড়া করতে হলে আপনাকে শুধুমাত্র মানালি শহর থেকে ভাড়া করতে হবে কিভাবে যাবেন প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে বা বিমানে করে ভারতের রাজধানী দিল্লি যেতে হবে দিল্লি হল কেন্দ্র বিন্দু যেখান থেকে বিভিন্ন রুটের বাস ছাড়ে মানালি যাওয়ার বাস দিল্লির কাশ্মীরি গেট বাস টার্মিনাল থেকে ছাড়ে কাশ্মীরি গেট বাস টার্মিনাল দিল্লির সবচেয়ে বড় বাস টার্মিনাল সকল রুটের বাস এখান থেকে ছাড়ে মানালি যাওয়ার বাস দুই ধরনের হয়ে থাকে সরকারি আর বেসরকারি পরিবহন সরকারি পরিবহনের মধ্যে হিমাচল এক্সপ্রেস হাইওয়ে আর বেসরকারির মধ্যে হিমাচল এসি ভোলভো এই দুটোই মানালি থেকে যায় এসি ভোলভো বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কাশ্মীরি বেইচ টার্মিনাল থেকে মানালির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় প্রায় চোদ্দ মাইনাস পনেরো ঘন্টা লাগে সড়ক পথে মানালি যেতে এছাড়াও ভাড়ার গাড়ি করে মানালি যাওয়া যায় তখন প্রকার ভেদে এক সাত শূন্য শূন্য এক আট শূন্য শূন্য ভারতীয় রুপি খরচ হতে পারে যারা বাসে করে যাবেন তাদের ক্ষেত্রে বাস ভাড়া এরকম করবে দিল্লি মানালি নন এসি পাঁচশো পঁচাশি রুপি এসি ভল্প এক হাজার চারশো কুড়ি রুপি কোথায় থাকবেন বড় বড় পাহাড়ের মাঝখানে গড়ে উঠেছে ছোট শহর মানালি এখানের মল রোড সুবিখ্যাত মল রোডে অনেক হোটেল মোটেল গড়ে উঠেছে প্রকার ভেদে হোটেলের ভাড়া এক পাঁচ শূন্য শূন্য এক আট শূন্য শূন্য ভারতীয় রুপি হতে পারে হোটেলগুলোতে গরমের ব্যবস্থা আছে কেনাকাটার জন্য মল রোডে অনেক বিপণী বিতান আছে যেগুলো হোটেল থেকে একদম হেঁটে যাওয়া যায় কোথায় খাবেন মানালিতে অনেক ভালো মানের খাবারের হোটেল আছে 
পাখি যেমন ভূত রাখি মাছ রাখি পাঞ্জাবি বাঙালি ইত্যাদি বাঙালি খাবার হোটেলের মধ্যে আছে হোটেল আদার্সা নিউ আশাকুড়ি ভোজনালয় আশাকুড়ি বাংলা রেস্তোরাঁ ইত্যাদি যেগুলো মল রোডে অবস্থিত বাঙালি হোটেলের মধ্যে শান্তিনিকেতন হোটেল বেশ প্রসিদ্ধ Assalamu alaikum. Today's vlog is Manali. It is located in Kulu district of Himachal Pradesh, India. Its height is 2050 meters or 6726 feet above sea level and its distance from Shimla. The capital of Himachal Pradesh is 270 kilometers or 168 miles. Manali is beautifully decorated by nature. When you come here, you will see a wonderful combination of high and low snow and rocky mountains along with the wonderful beauty of the river Bypasha, bees flowing crookedly in the gorges of the mountains with the sound of cool cool. If you go to Manali, you will feel like an immense wonder of nature. For those who love mountains and rivers, Manali can become an ideal place to visit. In Hindi, Manali is called Dati Ka Thor, or Heaven on Earth. There are so many places to visit in Manali that you will want to visit again and again. Mountains from Manali Rotang Pass. It is situated at an altitude of 3,978 meters or 13,050 feet above sea level. Its distance from Manali city is 51 kilometers or 32 miles. It connects with Kulu, Lahore and Spiti valleys. Rotang Pass is a must to enjoy the winding mountain road and scenic scenery. Here you can see the huge white mountain range and the huge white block. There are facilities for ice skating, sledding etc. Editing Salang Valley it lies on the way to Rotang Pass and its distance is 14 kilometers from Manali city. Located on the northwest side, there are facilities for parachuting, paragliding, skating etc. Many hotels and motels have been built here. Rahala Falls it falls on the way back from Rotang Pass. This is a beautiful waterfall in Manali. When you go here, you can see how the water flows down the mountain and mixes with the river Bypasha, bees. From Det Galaba, one can enjoy the beautiful scenic view. Its location is a little far from Rehala Falls. Bypasha, bees river the Bypasha, bees river flowing in a meandering way around the city is really a wonder of nature. The length of the river is 470 kilometers, or 290 miles, which joins the Sutlej River in Punjab. The water of this river is very cold and its current is quite dangerous. For those who enjoy river rafting, there are good rafting facilities here. Other places to visit here include Hadimba Devi Temple, Jumper Ashram, Manali Eco Park, etc. To go to these places of interest, there is no alternative system without a car because no other vehicle can go to those places. And if you want to rent a car you need to rent from Manali city only. How to go first you have to go to India's capital Delhi by train or plane from Kolkata. Delhi is the central point from where buses depart for various routes. Buses to Manali depart from Delhi's Kashmiri Gate Bus Terminal. Kashmiri Gate Bus Terminal is the largest bus terminal in Delhi. All bus routes depart from here. There are two types of buses to Manali, government and private transport. Himachal Express Highway and private Himachal AC Volvo both go towards Manali. AC Volvo left Kashmiri Gate Terminal at 5.30 p.m. for Manali. It takes about 14 to 15 hours to reach Manali by road. Manali can also be reached by rental car. Then depending on the type it can cost 1700 minus 1800 Indian rupees. For those who will go by bus, the bus fare will be as follows. Delhi Manali, non-AC, 585 rupees AC Volvo. 1420 rupees where will you stay? The small town of Manali is built in the middle of big mountains. The mall road here is well known. Many hotels and motels are built on Mall Road. Depending on the type of hotel, the fare can be 1,500 Indian rupees, 1,800. Hotels have heating system. For shopping, there are many malls on Mall Road which are within walking distance from the hotel. Where to eat, there are many good quality food hotels in Manali. E.g. Gujarati, Madraji, Punjabi, Bengali, etc. Bengali food hotels include Hotaradasha, New Ashapuri restaurant, 
Ashaburi Bangla restaurant, etc., which are located on North Road. Santini Ketan Hotel is very famous among Bengali hotels.